ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അലോസ് ലേണിംഗ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസിലെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തേർഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള എബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും വിത്ത് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ കയറി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിലെ തേർഡ് വൺ ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്യാഷ് റേഷ്യോ അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിനെയാണ് അപ്പോൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ റേഷ്യോസും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിൽ വന്ന വ്യത്യാസമെന്ന് മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ആയ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോസ് സോറി അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിലെ മൂന്ന് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ മൂന്ന് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിന് വേറെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെമ്പററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഗറിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഓർ ക്യാഷ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഫിഗറും ഒന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഫിഗറും അപ്പോൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ നോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് അഥവാ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു രൂപയുടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്തിനു വേണ്ടി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും എന്തായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഓക്കെ അതായത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും കറണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും കൂടി ഉള്ള ടോട്ടൽ ഫിഗർ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നേ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ അത് മൂന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് ഒന്ന് ക്യാഷ് അറ്റ്
അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ടു ലാക്ക് വരുന്നു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് വരുന്നു ക്യാഷിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് വരുന്നു ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിന് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഗേഴ്സിനെ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഏ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അതായത് പ്രൊപ്പോഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ദ റേഷ്യോ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഫൈൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദീസ് റേഷ്യോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മളോട് പ്രശ്നത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുമെന്നതിന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വരണേ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് വരണേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോസിൽ മൂന്ന് റേഷ്യോസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ല ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ല പ്ലാൻറ്റ് അല്ല ഫർണിച്ചർ അല്ല ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സോറി ആറ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് ഡിബൻജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലോങ് ടേം ലോൺസും ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അത് രണ്ടും അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ നാല് എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് സെൻട്രി
ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫിഗർ ഈസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ ആകെ അത് മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറി അറിയാം കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതണം കറണ്ട് റേഷ്യോ ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അതായത് പ്രൊപ്പോഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ മേലെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം വൺ റുപ്പീസ് ആണ് ലൈബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ റുപ്പീസ് കയ്യിലുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ വൺ റുപ്പീസിൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ് സോറി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്താലും ബാലൻസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആര് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഷോസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി റുപ്പി ബോണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ദർ ആർ കറണ്ട് അസെറ്റ് വേർത്ത് റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്തുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഹെൻസ് ദ ഫോം വിൽ നോട്ട് ഫൈൻ മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്തിന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ദോ ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി കമ്പനിക്ക് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഇതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത് ഇനി ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ സെവൻറ്റി തൗസൻഡിന് അതുപോലെ സൺഡേ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ നാല് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് ക്യൂക്ക് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിന് നമുക്ക് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ
the firm has took as its worth 1.39. ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിക്ക് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എന്തുണ്ട് ക്യൂക്ക് അസറ്റ് കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കമ്പനിയുടെ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസിനെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെ പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ And the third one, നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ച അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടൻ്റ് ആയി എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ എടുക്കേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൽ ഇവിടെ ഇത് ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നും പറയുന്നത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെയും ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ മുൻപേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇതിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതണം പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് എഴുതണം പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഈസ് ടു വൺ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മിനിമം അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ കമ്പനി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ളൊരു റേഷ്യോ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അനൂസ് ലേണിങ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക്